西王母、周穆王、鲁商王，这些人都在寻找长生之术。据传只有西王母成功了。于是周穆王前去拜会，并和西王母情投意合，两人相约一起长生。这个西王母的长生之法，就是吞下那个丹药，然后在陨玉里面活上个三千年。按照你这么说，那这西王母和周穆王现在已经在陨玉里面恩恩爱爱了，并没有。这个周穆王把西王母给骗了。对，这西王母不是已经在陨玉里面了吗？他确实是进去了，但周穆王没有进去。他把西王母的长生之术进行了升级，用了别的方法。代替进入陨玉，他用陨玉打造了两副玉玉，一副是装他自己，另一副是装一个婴儿。他打算服下丹药之后，在若干年或者特定条件下打开玉玉，以婴儿的姿态重生，并达到长生。这也太狗血了吧！西周的诱惑，我去，太渣了！他不仅渣，而且还无耻。他为了保证在预定时间之内，自己的狱友能被打开，四处散布长生的谣言，让各种人找到他狱友的所在地。难怪，因为九门的人在这方面技巧出众，所以一直被那些人胁迫，被他们利用，成为寻找长生的工具。没错，九门的人就算拒绝，他们也会下圈套，或引诱，或威胁，让九门世世代代深陷其中。如果真是这样，那这些人也太可笑了。那个周穆王根本就已经失败了呀。嗯，我去过七仙鲁王宫，鲁商王想盗取周穆王的狱友，想占为己有，没想到被铁面生截胡了。铁面生是谁？螳螂捕蝉黄雀在后里的黄雀吧？那这个黄雀怎么样了？也没成功。所以说到底。这长生之书，只是他们一厢情愿的传说罢了。